தமிழக வேலை தமிழர்களுக்கு தான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு வாரம் பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான பிக் பாஸ் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் வந்ததுனால அதை அப்படியே நம்ம மறந்துட்டோம் ஸோ இப்படி தமிழர்கள் வேலை தமிழர்களுக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு போஸ்ட் போட்டவங்க அதை பற்றி பேசினவங்க வேண்டுகோள் வச்சவங்க யாராவது ஒருத்தர் இப்படி ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எப்போ தமிழர்கள் வேலை தமிழர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஸோ கால்டு போராளிகள் எதிர்கட்சிகள் ட்விட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் வாசிகள் எந்த தமிழக வேலையை தமிழர்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாடு எல்லைக்குள்ள நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்கு அந்த ஐடி கம்பெனியில் இருக்க வேலைகளுக்கு ஆந்திரா பெங்களூர்ல இருந்து நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்றாங்களே எங்களுக்கு அந்த ஐடி வேலை வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்களா அப்படின்னா கிடையாது இங்க கட்டிடம் கட்ட பாலம் கட்ட மெட்ரோ கட்ட நிறைய பீகார் ஒரிசா சத்தீஸ்கர் மாநிலங்கள்ல இருந்து தான் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் கூலிக்காக வந்து வேலை செய்யறாங்களே எங்களுக்கு அந்த கூலி வேலையை விட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது அப்போ என்ன அப்படின்னா தமிழகத்தின் எல்லைக்குள்ள இருக்கிற மத்திய அரசு வேலைகள் ரயில்வே தபால் துறையில் இருக்கிற மத்திய அரசு வேலைகள் தமிழர்களுக்கு தான் வேணும் அதில் தான் வட இந்தியர்களை வைக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இதோட ஆரம்ப புள்ளியே இது எங்கே தொடங்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருச்சி பொன்மலையில் ஒப்பந்த பயிற்சியாளர்கள் அதாவது அப்ரண்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வேலை கூட கிடையாது அந்த பயிற்சியாளர் பணிகளுக்கு நிறைய வட இந்தியர்களை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த பிரச்சனையை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் ஸோ ஃபார் இது வரைக்கும் ஒரு சரியான புள்ளி விவரமே கிடைக்கல எத்தனை பேர் அங்கே வேலைக்கு எடுத்தாங்க அதில் எத்தனை பேர் இந்திக்காரங்க அப்படின்றது ஸோ அதுக்குள்ளேயே வந்து இவங்க இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த புள்ளி விவரம் இல்லை வேற எதனா புள்ளி விவரம் இருக்கு அப்படின்னு தேடி பார்க்கும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருட காலகட்டத்தில் ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் மத்திய அரசு பணியிடங்கள் தமிழகத்தில் நிரப்பப்பட்டிருக்கு அதில் வெறும் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் மட்டும்தான் வட மாநிலத்தவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை இந்த இருபத்தைந்து சதவீதமும் வட இந்தியர்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகம் தொண்ணூறு சதவீத வேலைகள் தமிழர்களுக்கு தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம போராடினா மட்டும் பத்தாது அதுக்கு என்ன நடைமுறை அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நம்மளோட சட்டத்தில் இருக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் தமிழர்கள் வேலை தமிழர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் உறுதிப்படுத்தும் சட்டம் இந்த த்ரீ செவன்டி ஒன் ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னா இட்ஸ் சேஃப் கார்ட் த ரைட் ஆஃப் லோக்கல் பீப்புள் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது அந்த உள்ளூர் மக்களின் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்யுது இது முப்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குலேயே ஆந்திர மாநிலம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்தியாக்குள்ள இருக்க ஒவ்வொரு மாநிலமும் இந்த த்ரீ செவன்டி ஒன்னை பயன்படுத்தி தங்கள் மாநிலத்துக்குள்ள இருக்க மக்களோட கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்ய முடியும் இது அந்தந்த மாநிலங்கள் தான் இயற்றணும் அந்த மாநிலம் இந்த சட்டத்தை ஏற்றினதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் கொடுப்பாங்க இந்த சட்டத்தை ஏற்றி ஒரு மாநிலம் என்ன பண்ணலாம் தங்களுக்குள்ள இருக்க வேலை வாய்ப்பில் எத்தனை சதவீதம் தங்கள் மக்களுக்கு கிடைக்கணும் அந்த ஒரு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டாங்கன்னா அதில் எத்தனை சதவீதம் பட்டியல் இனத்தவருக்கு போகணும் எத்தனை சதவீதம் பழங்குடியின மக்களுக்கு போகணும் எது இது அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயில் ஆர்டிக்கலாக அவங்களே வகுத்துக்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த த்ரீ செவன்டி ஒன் இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது த்ரீ செவன்டி ஒன் ஏ நாகாலாண்டு த்ரீ செவன்டி ஒன் பி அசாம் த்ரீ செவன்டி ஒன் சி மணிப்பூர் த்ரீ செவன்டி ஒன் டி ஆந்திர பிரதேஷ் த்ரீ செவன்டி ஒன் இ ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்க கல்லூரிகளுக்கு மட்டும் த்ரீ செவன்டி ஒன் எஃப் சிக்கிம் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜி மிசோரம் த்ரீ செவன்டி ஒன் எச் அருணாச்சல் பிரதேஷ் த்ரீ செவன்டி ஒன் ஐ கோவா த்ரீ செவன்டி ஒன் ஜே கர்நாடகா வரைக்கும் தங்கள் மாநிலத்தில் இருக்க மக்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் மத்திய அரசோட வேலையில் இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்றத வகுத்து வச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குலேயே வந்த நடைமுறை இப்போ இருக்கிற எதிர்கட்சி தான் அப்போ ஆளும் கட்சி இப்போ ஆளும் கட்சியாக இருக்கவங்க அங்கே எதிர்கட்சியாக இருந்தாங்க ஸோ மாற்றி மாற்றி இத்தனை வருஷம் யாராவது ஒருத்தராவது இந்த த்ரீ செவன்டி ஒன்று நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கலாம் யாருமே செய்யலை அட்லீஸ்ட் ஆந்திராவில் இருந்திருக்கு அதையாவது பார்த்து தெரிஞ்சிருந்திருக்கலாம் அதையும் யாருமே செய்யலை இங்கே உணர்வுகளை வைத்து அரசியல் செய்யப்படுது நம்ம பிரச்சனைகள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு விவாதிக்கிறோமோ அதற்கான விடை நம்மளை சுற்றி தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்குமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல இந்த மாதிரி நியூஸ் அப்டேட்ஸ்க்கு தினமலரோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க Facebook Twitter Instagram அண்ட் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க